ভাষিক দক্ষতা ভাষা অধ্যয়ন আৰু ভাষা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা ভাষাৰ বিশ্লেষণৰ এক বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এই ভাষিক দক্ষতানো কি এই বিষয়ে বিভিন্ন ভাষা বৈজ্ঞানিকে বিভিন্ন ভাষাতাত্বিকে বিভিন্ন ধৰণে প্ৰকাশ কৰা দেখা যায় ভাষাতাত্বিক অধ্যয়নৰ সংজ্ঞাসমূহ বাদ দি আমি সাধাৰণভাৱে ভাষিক দক্ষতা বুলি ক'লে আমি এইদৰে ক'ব পাৰোঁ যে ভাষা একোটা বুজি পোৱা আৰু প্ৰকাশ কৰিব পৰা ক্ষমতাই হৈছে ভাষিক দক্ষতা ভাষিক দক্ষতাৰ মাজত ভাষা বুজি পাব পৰা ক্ষমতা আৰু প্ৰকাশ কৰিব পৰা ক্ষমতাক বেলেগে বেলেগে বিশ্লেষণ কৰা হয় যদিও সামগ্ৰিকভাৱে ভাষিক দক্ষতা বুলিলে বুজা আৰু কোৱা বা প্ৰকাশ কৰা এই দুয়োটাকে সামৰি লোৱা হয় এতিয়া প্ৰকাশ কৰা বুলি ক'লে আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণে প্ৰকাশ কৰা কথা আমি বুজিব লাগিব কিছুমানে নিজৰ মনৰ ভাৱ কথিত ৰূপত প্ৰকাশ কৰে আৰু এই মনৰ ভাৱ লিখিত ৰূপতো প্ৰকাশ কৰা দেখা যায় এই কথিত আৰু লিখিত এই দুয়োটা প্ৰকাশৰ মাধ্যমকে বেলেগে বেলেগে বিশ্লেষণ কৰিব পাৰি আৰু ইয়াৰ দক্ষতাৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াৰ মান বেলেগ বেলেগ হয় সাধাৰণতে দক্ষতা বুলি ক'লে আমি বুজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লিখালৈকে কেইবাটাও স্তৰত ভাষিক দক্ষতাত ভাগ দক্ষতাক ভাগ কৰিব পৰা যায় ভাষা আহৰণ আৰু প্ৰকাশৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ক'ব পাৰোঁ যে ভাষিক দক্ষতা নিৰ্ণয় আৰু ইয়াৰ বিভাজন এক জটিল প্ৰক্ৰিয়া কাৰণ ভাষিক দক্ষতা মানুহৰ মনোজগতৰ সৈতে জড়িত আমাৰ মনটোৰ দ্বাৰাই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া নিয়ন্ত্ৰিত হয় কাৰণে ই এক জটিল প্ৰক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় সেইদৰে ব্যক্তিভেদে ইয়াৰ স্পষ্ট পাৰ্থক্য থাকে প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়েই ভা ভাষা আহৰণ কৰা ইয়াৰ প্ৰকাশ কৰাৰ দক্ষতা বেলেগ বেলেগ হয় বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোকৰ এই দক্ষতাৰ পাৰ্থক্য ঘটে সেইদৰে ভাষিক দক্ষতা বহু ক্ষেত্ৰত পৰিৱেশৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰশীল কি পৰিৱেশত কেনেধৰণে এটা ভাষা আয়ত্ব কৰিছে আৰু সেই আয়ত্ব কৰা ভাষাটো কি ধৰণে তেওঁ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰকাশ কৰিছে সেই দিশৰ ওপৰত ভাষিক দক্ষতা ভালেখিনি নিৰ্ভৰ কৰে সেইদৰে প্ৰথম ভাষা দ্বিতীয় ভাষা বা বিদেশী ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত ভাষিক দক্ষতাৰ আমি পাৰ্থক্য দেখা পাওঁ প্ৰথম ভাষা প্ৰকাশ কৰোঁতে বা প্ৰথম ভাষাৰ দক্ষতা আহৰণ কৰোঁতেই যি ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া চলে বা যি প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা প্ৰথম ভাষা আয়ত্ব কৰা হয় বা প্ৰথম ভাষাৰ প্ৰকাশ কৰা হয় বা প্ৰথম ভাষাৰ দ্বাৰা নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰা হয় তাৰ লগত দ্বিতীয় ভাষাৰ শিক্ষণ শিকন আৰু প্ৰকাশ বেলেগ বেলেগ হয় সেইদৰে বিদেশী ভাষাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখা পাওঁ যে ইয়াৰ আহৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া ইয়াৰ প্ৰকাশৰ ক্ষেত্ৰ আদি বেলেগ বেলেগ হয় সেইকাৰণে মাতৃভাষা বা প্ৰথম ভাষা তাৰোপৰি দ্বিতীয় ভাষা সেইদৰে বিদেশী ভাষা এটাৰ দক্ষতা আহৰণ আৰু প্ৰকাশৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পাৰ্থক্য পোৱা যায় আমি যদি প্ৰথম ভাষা বা মাতৃভাষাৰ দক্ষতাৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ তেতিয়া আমি দেখিম প্ৰথম ভাষা ঘৰুৱা পৰিৱেশত আহৰণ কৰা হয় শিশু এতিয়া শিশু এটাই জন্ম লাভ কৰাৰ পাছৰ পৰাই পৰিৱেশৰ লগত তাৰ মানসিক সম্পৰ্ক ঘটে আৰু এই মানসিক সম্পৰ্কৰ লগত লাহে লাহে ঘৰুৱা ভাষাত ই নিজৰ ধাৰণা আয়ত্ব কৰিবলৈ লয় এই ক্ষেত্ৰত একোটা শিশুৱে প্ৰথমতে কি কৰে ঘৰুৱা পৰিৱেশত সম্বন্ধ বাচক শব্দবিলাকৰ ধাৰণা আয়ত্ব কৰি লয় আমি শিশু এটাৰ ভাষা আহৰণ কৰা বা ভাষা শিকাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ প্ৰথমতে মা দেউতা ঘৰৰ বিভিন্ন সম্বন্ধৰ চৰিত্ৰবিলাক বা বিভিন্ন সম্বন্ধৰ মানুহবিলাকক চিনাকি কৰাই দিয়া হয় আৰু সেই মানুহবিলাকৰ চিনাকি কৰা বা সেই ধাৰণাৰ আধাৰত বিভিন্ন শব্দৰ সৃষ্টি কৰা হয় এই সেই শব্দবিলাকক শিশুসকলৰ মনৰ মাজলৈ পঠিয়াই দিয়া হয় অৰ্থাৎ শিশুসকলক বুজোৱা হয় যে এই শব্দবিলাকৰ লগত এই মানুহবিলাকৰ এই ধৰণৰ সম্পৰ্ক আৰু সেই সম্পৰ্কৰ ধাৰণাটো বুজাৰ লগে লগে শিশুৱে সেই সম্পৰ্কৰ লগত সংগতি থকা শব্দবিলাক শিকি লয় সেই শব্দবিলাকৰ লগত নিজে ধাৰণা এটা কৰি ল'ব পৰা হয় সেই শব্দবিলাকৰ আধাৰত নিজে ধাৰণা এটা কৰিব পৰা হয় আৰু এই ধাৰণাৰ দ্বাৰাই লাহে লাহে বাহ্যিক জগতৰ লগত শিশু এটাৰ পৰিচয় ঘটে ইয়াৰ পিছতে আমি দেখোঁ ইন্দ্ৰিয়ৰ দ্বাৰা অনুভৱ কৰিব পৰা শব্দৰ ধাৰণা আয়ত্ব কৰে যেনে আমি চকুৰ আগত দেখি থকা বস্তুবোৰ শিশুসকলক শিকাবলৈ যত্ন কৰোঁ 
সেই শব্দবিল সম্পর্ক থাকা বস্তুবিল দেখাবলে যত্ন করো সেইদরে ইন্দ্রিয়র দ্বারা আমি পঞ্চ ইন্দ্রিয়র দ্বারা যা শব্দ যা বস্তু আমি অনুভব করব যা বস্তু আমি স্পর্শ করবো যা বস্তু আমি চকুরে দেখা পাঁ সেই সকলব বস্তুর ধারণা আমি শিশুসল দিও আর শিশুসক সেই বস্তুর আধারত একো একটা শব্দ আয়ত্ত করে লয় এই শব্দবিল যেটা সেই বস্তু বা বিশেষ বিষয়ের সম্পর্ক স্থাপন হয় এই শব্দবিল সেই সম্পর্ক ধারণাটু শিশুসক আয়ত্ত করে আর আয়ত্ত করার লগে সেই বস্তুবিল চিনি পয়া হয় প্রথম অবস্থা প্রকৃততে শিশুসক শুনবলে শিকে এটা শব্দ শুনার পিছত শিশুয়ে সেই শব্দর সম্পর্ক বস্তুটোর মানসিকভাবে পরিচয় ঘটে আর মানসিকভাবে পরিচয় ঘটার পিছত সেই শব্দটোর সেই বস্তুটোর চিনাকি পর্ব আরম্ভ হয় সেই তার পিছতেই কি করে শিশুসক বিমূর্ত ভাবযুক্ত শব্দবিল আহরণ করে যে আমি প্রথম অবস্থা যদি আমি মূর্ত বস্তুবিল কথা ধরো যে চকি মেজ কিতাব বহি কলম এই ধরনের শব্দবিল যেটা স্পর্শ করব জুই পানি এইবিল যেটা স্পর্শ করব নিজে প্রয়োগ ব্যবহার করব তেতিয়াই শিশুসক এই শব্দ শব্দর বস্তুটোর সম্পর্ক স্থাপন করে ইয়ার পরবর্তী স্তর শিশুসক ভাল বেয়া বা বিভিন্ন ধরনের অনুভব করবা বিষয় বস্তুবিল আয়ত্ত করে যে মূর ভাল লাগিছে মূর বেয়া লাগিছে এইবিল ধারণা ইন্দ্রিয়র দ্বারা অনুভব করবা না যায় ইয়াক মনের দ্বারা অনুভব করবা যায় এই মনের দ্বারা অনুভব করার বস্তুব বিষয়ব শিশুসক আয়ত্ত করবলে শিকে অনুভব করব ক্ষমতা অনুভব করবা ক্ষমতার বিকাশের লগে যেটা শিশুয়ে কান্দে হাঁহে ইয়ার লগত শিশুর অনুভূতি জড়িত হয়ে থাকে আর এই অনুভূতির লগত লাহে লাহে একো একটা শব্দ সংযুক্ত হয়ে যায় আর সংযুক্ত করা হয় যুক্ত পরিবেশত এই ধরনের ভাব অনুভূতি প্রকাশ করার ক্ষমতা প্রকাশ করার সুবিধা বেছি থাকে সেই পরিবেশত শিশুয়ে সেই পরিবেশত শিশু একোটাই বেছিক শব্দ আয়ত্ত করে গতি আমি কব পড়ো যে পরিবেশের ওপর শিশুর ভাষার দক্ষতা আহরণের ক্ষমতা নির্ভর করে সেইদরে আহরণ করা শব্দব প্রকাশ করবলে শিকে লাহে লাহে নিজে নিজে শব্দবিল কবলে শিকে আর কবলে শিকার আগতেই কিন্তু এটা কথা মনত আমি বুঝা উচিত যে শিশু এটাই যেটা ভাষা এটা কবলে শিকিব তাই তার ধারণার শব্দটোর সম্পর্ক স্থাপন করবলে তাই সি শব্দর ধারণার সম্পর্ক স্থাপন করবলে সক্ষম হয় তার পরবর্তী স্তরত শিশুয়ে বাক্যর আকার ভাব বুঝিবলে যত্ন করে এটা এটা বাক্য কবল লয় সর সর চুটি চুটি তিন চারিটা দুটা তিনটা শব্দর মাজত শিশুয়ে বাক্য একটা কবল যত্ন করে সেই বাক্যত এক একটা ভাবর প্রকাশ করবলে যত্ন করে সেই ভাববিল প্রকাশ করোতে শিশুয়ে খুব লাহে লাহে সেইবিল বুঝি উঠে আর বুঝি উঠার পিছত সেই বাক্যবিল সেই ভাববিল বিস্তৃত আকার প্রকাশ করবলে আরম্ভ করে ইয়ার পিছত শব্দব সংযোগ করে ভঙা ভঙা বাক্য গঠন করবলে শিকে বাক্যর গঠন বাক্য গঠন করোতে শিশুয়ে তালেক গঠনের ভাষা গঠনের জটিল প্রক্রিয়াবিল নিশিকে ফলত শব্দবিল সংযোগ করে মনের ভাব প্রকাশ করবলে শিকে তার পরবর্তী স্তরত শিশুয়ে সরল বাক্য গঠন করবলে শিকে উদাহরণস্বরূপে দিয়া লোয়া আনা এই ধরনের এটা এটা শব্দর দ্বারা প্রকাশ করবা বাক্য শিশুয়ে কবলে শিকে আর মনের ভাব প্রকাশ করবলে শিকে লাহে লাহে ভাববো প্রসঙ্গরূপে প্রকাশ করবলে শিকে অর্থাৎ জটিল বাক্য বুঝিপরা হয় এই বাক্যব প্রকাশ করবলে শিকোতে শিশুয়ে একো একটা নিজস্ব ভাব প্রকাশ করবলে লয় যে মনলে অহা বিভিন্ন ধরনের ধারণা বিভিন্ন ধরনের ভাব শিশুয়ে যেটা বাক্যর দ্বারা কবলে যত্ন করে তাত সিহতে বুঝি পয়া ধরনে সহজ সহজ বাক্যবিল প্রকাশ করে আর লাহে লাহে এই বাক্যবিল সংযোগ করবলে শিকে আর সংযোগ করার ফলত এটা জটিল ভাব প্রকাশ হয়ে যায় আর এই জটিল ভাববিল শিশুয়ে কব নয় লাহে লাহে শিকবলে আরম্ভ করে আর ইয়াতে শিশুর ভাষার দক্ষতার বিকাশ সাধন হয় আমি ভাষার দক্ষতা বলে কলে মূলত চারিটা দক্ষতার কথা বুঝি পাও প্রথম কথা হল বুঝি পয়া দক্ষতা ভাষা এটা আমি প্রথমতে বুঝি পাব লাগিব বুঝি পয়ার পিছতহে ভাষা এটা কোয়ার প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় শব্দবিল থাকা অর্থর সম্পর্কটু বুঝি নোপাল কোনো ব্যক্তিয়ে কোনো একটা ভাষা আয়ত্ত করব নয় গতি ভাষার দক্ষতার স্তরবিল এনেকা ধরনের ভাগ করবেন যে 
বুঝি পোৱা দক্ষতা ক'ব পৰা দক্ষতা পঢ়িব পৰা দক্ষতা আৰু লিখিত পৰা লিখিব পৰা দক্ষতা বুজি পোৱা দক্ষতাটো আমি যেতিয়া আহৰণ কৰোঁ বা বুজি পোৱাৰ ক্ষমতা আহৰণ কৰোঁ তেতিয়া আমি পৰিৱেশৰ লগত মনৰ সংযোগ স্থাপন কৰোঁ অৰ্থাৎ এটা বাক্য শুনাৰ পিছত এটা শব্দ শুনাৰ পিছত সেই শব্দটোৰ লগত শব্দটোৰ লগত আমি ধাৰণাৰ সংযোগ কৰোঁ আৰু এই ধাৰণাৰ সংযোগ কৰাৰ লগে লগে শব্দটো আমাৰ আয়ত্ত হৈ যায় শব্দটো আয়ত্ত হৈ যোৱাৰ পিছতহে আমি তাক উচ্চাৰণ কৰিবলৈ শিকোঁ তাক পুনৰাবৃত্তি কৰিবলৈ শিকোঁ ধৰি লোৱা হ'ল কমলা শব্দটো মই শুনিলোঁ কমলা শব্দটো শুনাৰ লগে লগে বা আম শব্দটো শুনিলোঁ বা মা বা দেউতা শব্দকেইটা শুনিলোঁ শুনাৰ লগে লগে সেই শব্দটোৰ লগত যি অৰ্থ জড়িত হৈ থাকে সেই জড়িত হৈ থকা অৰ্থটো আমি বুজিবলৈ যত্ন কৰোঁ গতিকে ভাষা শিকাৰ ক্ষেত্ৰত শুনা আৰু বুজা এই দুটা দিশ অতি গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা হয় গতিকে যিকোনো ভাষা যিকোনো বিষয় বুজাৰ আগতে মনোযোগ মনোযোগেৰে শুনাৰ বিষয়টো আমি আনিব পাৰোঁ তাৰপিছতে আহে ক'ব পৰা দক্ষতা ভাষা এটা যেতিয়া আমি ক'বলৈ লওঁ তেতিয়া তাত কিছুমান শব্দ বাক্য প্ৰয়োগ কৰোঁ আৰু সেই শব্দ বাক্যবিলাক পোনতে আমি পুনৰাবৃত্তি কৰোঁ ইতিমধ্যে শুনা শব্দ ইতিমধ্যে শুনা বাক্যবিলাক আমি পুনৰাবৃত্তি কৰোঁ আৰু পুন পুনৰাবৃত্তি কৰাৰ পিছত লাহে লাহে সেই বাক্যবিলাক আমি নতুন ধৰণে সৃষ্টি কৰি বাক্যবিলাক ক'বলৈ শিকোঁ গতিকে ভাষা শিকনৰ ক্ষেত্ৰত বা ভাষা আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম স্তৰটো হ'ল আমি বুজি পোৱা স্তৰ গতিকে বুজি নোপোৱালৈকে ভাষা এটা শিকিব নোৱাৰি তাৰপিছত ক'ব পৰা দক্ষতা ক'ব পৰা দক্ষতাৰ ক্ষেত্ৰত কেইবাটাও দিশ জড়িত হৈ থাকে এটা হ'ল আমি শব্দ এটা শুনাৰ পিছত আমি যেতিয়া ক'বলৈ আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ বাগিন্দ্ৰিয়ৰ অংশবোৰে পোনতে আমাৰ সহযোগিতা নকৰে অৰ্থাৎ বাগিন্দ্ৰিয়ৰ অংগসমূহ অংশসমূহ আমি ইচ্ছা কৰা ধৰণে সাল সলনি কৰিব নোৱাৰোঁ ইচ্ছা কৰা ধৰণে আমি তাক প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰোঁ ইচ্ছা কৰা ধৰণে আমি সঞ্চালন কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু সঞ্চালন কৰাৰ কাৰণে আমাৰ অভ্যাসৰ প্ৰয়োজন গতিকে ভাষা কোৱাৰ যিটো দক্ষতা ক'ব পৰাৰ দক্ষতা সেই দক্ষতাটো বহু ক্ষেত্ৰত অভ্যাসৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী স্তৰত আহে পঢ়িব পৰা দক্ষতা ভাষা লিখি লিখিব আৰু পঢ়িব পৰা দক্ষতাটো এটা আনুষ্ঠানিক প্ৰক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় ঘৰতেই হওক বা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানতে হওক যেতিয়া ভাষা শিকা হয় তেতিয়া ভাষাৰ আখৰবোৰ শিকা হয় আখৰবোৰৰ লগত ধ্বনিৰ সংযোগ কৰা হয় আৰু ধ্বনিবিলাকৰ সৈতে আমি শব্দৰ সংযোগ কৰোঁ শব্দৰ আগত আখৰ আখৰৰ পিছত আমি বিভিন্ন শব্দৰ সৃষ্টি কৰোঁ আৰু সেই শব্দবিলাক আমি সংযোগ কৰি বাক্যৰ সৃষ্টি কৰোঁ যেতিয়া ধ্বনিৰ লগত আখৰৰ সম্পৰ্ক স্থাপন হ'ব এই আখৰৰ সম্পৰ্ক স্থাপন হোৱাৰ পিছতে আমি তাক পঢ়িবলৈ শিকোঁ বা পঢ়িব পৰা হওঁ আৰু আখৰবোৰ চিনি পোৱাৰ পিছতে আমি সেই আখৰবোৰৰ দ্বাৰা সংযোগ কৰা শব্দবিলাক আমি আয়ত্ব কৰোঁ ইতিমধ্যে আমি শিকি অহা বা আমি শুনি অহা বা আমি আয়ত্ব কৰা বিভিন্ন শব্দ যেতিয়া আখৰৰ ৰূপত আমি দেখা পাওঁ তেতিয়া সেই শব্দবিলাক সহজে পঢ়িব পাৰোঁ সেইকাৰণে ভাষা শিকনৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া পঢ়িব পৰা দক্ষতা বিকাশ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া সাধাৰণতে সেই শব্দবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যিবিলাক শব্দ আমি দৈনন্দিন জীৱনত ইতিমধ্যে শুনি আহিছোঁ অৰ্থাৎ যিবিলাক শব্দৰ সৈতে আমাৰ ইতিমধ্যে সম্পৰ্ক ঘটিছে ইতিমধ্যে আমাৰ মানসিক সম্পৰ্ক ঘটিছে তাৰপিছতে আহিব আহিব লিখিব পৰা দক্ষতা লিখিব পৰা দক্ষতা আখৰ চিনাকি হোৱাৰ পিছত আখৰবিলাক আমি লিখিবলৈ শিকোঁ আখৰবিলাক লিখিবলৈ শিকাৰ এটা জটিল প্ৰক্ৰিয়া জটিল মানসিক প্ৰক্ৰিয়া আৰু আখৰবিলাক লিখিব শিকাৰ পিছত সেই আখৰবিলাকৰ সংযোগত আমি শব্দ বা বাক্য লিখি প্ৰকাশ কৰোঁ এই চাৰিওটা দক্ষতাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিভেদে সমাজভেদে আৰু পৰিৱেশভেদে বেলেগ বেলেগ হয় কাৰণ এজন ব্যক্তিয়ে যিধৰণে বুজি পায় সেইধৰণে ক'ব নোৱাৰিব পাৰে আৰু যিধৰণে কয় সেইধৰণে লিখিব নোৱাৰিব পাৰে আৰু পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতো একো একোজন ব্যক্তিৰ যদি অভ্যাস নাথাকে তেতিয়াহ'লে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতো এই পঢ়িব পৰা দক্ষতাৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু পাৰ্থক্য দেখা যায় গতিকে ভাষাৰ বুজা কোৱা পঢ়া আৰু লিখা এই আটাইকেইটা দক্ষতাই মূলত বিকাশ সাধন ঘটে আটাইকেইটা দক্ষতাৰে মূলত বিকাশ সাধন ঘটে অভ্যাসৰ দ্বাৰা আমি যিমানে অভ্যাস কৰিম সিমানেই ইয়াৰ দক্ষতা বাঢ়ি যাব ইয়াৰ লগে লগে ভাষিক দক্ষতাৰ আৰু এটা দিশ জড়িত হৈ থাকে যে পৰিৱেশ 
আমি ভাষা এটা কোয়ার ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিবেশ পাইছো না নাই ভাষা এটা কবলে আমি সুবিধা পাইছো না নাই তার উপর আমার ভাষিক দক্ষতা নির্ভর করে উদাহরণস্বরূপে আমি প্রথম ভাষার ক্ষেত্র আমি দেখা পাও প্রথম ভাষা প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে আমি বিভিন্ন পরিবেশ পাও আমি আমার চারিওফালে প্রথম ভাষা প্রয়োগ করা ব্যবহার করা বা প্রকাশ করার পরিবেশ পোয়ার কারণে প্রথম ভাষাত কোয়া দক্ষতা বা কব পড়ার দক্ষতা যথেষ্ট পরিমাণে বিকশিত হয় সেইদরে পড়িবপরা দক্ষতার ক্ষেত্র আমি যেই পড়ু যেমানে পড়িবলে লো যেমানে বিভিন্ন শব্দ বিভিন্ন বাক্য বিভিন্ন পুথি পড়িবলে লো সিমানেই পড়িবপরা দক্ষতা দক্ষতা বাড়ি যায় পড়িবপরা দক্ষতার লগত একটা মানসিক দিক জড়িত হয়ে আছে পড়া মানে কেবল শব্দবিল মাতি যাই নহয় পড়া মানে হল সেই শব্দর মাজত থাকা অর্থবিল আমি অনুধাবন করা বা আয়ত্ত করা যদি শব্দবিল আমার মানসিক সম্পর্ক না থাকে তেনে হলে পড়িবপরা দক্ষতায় আমার ভাষার বিকাশ সাধন করব নয় আমি যদি পড়ি শব্দবিল বুঝি পাও বাক্যবিল আমি বুঝি পাও তেতিয়া আমার ধারণার বিকাশ ঘটে আর ধারণার বিকাশ ঘটার লগে লগে ভাষার বিকাশ ঘটে সেইদরে লিখিবপরা দক্ষতার ক্ষেত্রতো অভ্যাস আর অধ্যয়ন অধ্যয়ন অর্থাৎ পড়িবপরা দক্ষতা আমি পড়িবপরা দক্ষতার যেমানে বিকাশ সাধন করব লিখিবপরা দক্ষতারও সিমানে বিকাশ বিকাশ সাধন ঘটে কারণ আমি যেমানেই পড়িম সিমানেই লাহে লাহে আমার মানসিক বিকাশ আরম্ভ হয় আর এই মানসিক বিকাশের দ্বারাই আমার প্রকাশভঙ্গির বিকাশ সাধন হয় আর প্রকাশভঙ্গির বিকাশ সাধনের ক্ষেত্রে কবপরা আর লিখিবপরা এই দুটা দিক জড়িত হয়ে থাকে কোয়াটো হল এটা প্রকাশর দক্ষতা অর্থাৎ পারফরমেন্স আর বুঝি পো আর পড়িবপরা দক্ষতা হল কম্পিটেন্স বা আমি আয়ত্ত করবা দক্ষতা গতি আমি যেমানেই বুঝি পাম সিমানেই বেশিকে কব পারিম যেমানেই কব পারিম সিমানে আমি লিখিব পারিম গতি ইয়ার এটার লগত আন এটা দক্ষতার ওতঃপ্রোত সম্পর্ক আছে এটা দক্ষতা এটা বিষয়ত আমি যদি দক্ষ হব নো আন এটা বিষয়ত দক্ষ হবল জটিল হয়ে যায় গতি এই ক্ষেত্রে আমি চারিওটা দিক সমানেই গুরুত্ব দিয়া প্রয়োজন আমি এটা আহ বুঝি পো আর পড়িবপরা ক্ষমতা বিষয় লো মানে আগতে উল্লেখ করছো যে বুঝি পো আর পড়িবপরা ক্ষমতা আহরণ দক্ষতা বলে কোয়া হয় সেইদরে লিখিব পড়া আর কবপরা ক্ষমতা প্রদর্শন দক্ষতা বলব বুঝা কোয়া পড়া আর লিখা এই চারিটা দক্ষতা ব্যক্তির স্তরভেদে বেলেগ বেলেগ হয় আমি ভাষিক দক্ষতা অধ্যয়ন করোতে ভাষিক দক্ষতা অধ্যয়ন করতে আমি বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা পাইছো বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে মানুষের ভাষিক দক্ষতা বিকাশের বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে আর এই পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা ভাষিক দক্ষতা বিভিন্ন ধরনে স্তরীভূত করেছে বা স্তরত বিভক্ত করেছে আর এই স্তরত বিভক্ত করার ক্ষেত্রে প্রথম ভাষা দ্বিতীয় ভাষা বিদেশী বিদেশী ভাষা আদি বিভিন্ন ভাগত ভাগ করে এই অধ্যয়ন করা দেখা যায় ইন্টারজেন্সি ল্যাঙ্গুয়েজ রাউন্ড টেবল ইয়ার দ্বারা অধ্যয়ন করা ভাষিক দক্ষতাক এনে ধরনের ভাগ করা হয়েছে যে প্রাথমিক স্তর জিরো লেভেল বলে কোয়া হয়েছে ইয়াক প্রাথমিক স্তরত শিশুয়ে ভাষা এটা বা ভাষা এটার প্রাথমিক পর্যায়ের দিশবিল আয়ত্ত করে লয় যে উদাহরণস্বরূপে শব্দ বুঝি পোৱা সেইদরে একোটা শব্দত ভাগ ভাব প্রকাশ করবা সেইদরে সংখ্যা চিনিবা আখর চিনিবা তার মানে শব্দ বুঝি পুজি পোয়ারপরাই শব্দর সহ ধারণার চিনাকি হওয়ালে এই সমগ্র বিষয়বস্তু প্রাথমিক স্তরত রাখি অধ্যয়ন করা দেখা যায় তার পিছতে আসব প্রথম স্তর প্রথম স্তরত আমি ভাষার প্রাথমিক দক্ষতা বলে প্রথম স্তরক ভাষার প্রাথমিক দক্ষতা আহরণের স্তর বলে কোয়া হয় এই প্রাথমিক দক্ষতা আহরণের স্তরত সাধারণ আর দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার আধারত প্রশ্ন বুঝিপরা দক্ষতা থাকে সাধারণ ঘর পরিবেশের সর সর বিষয়ত প্রশ্ন করবা দক্ষতা আহরণ করা হয় সেইদরে সরল বাক্য লিখিপরা দক্ষতা আহরণ করে গতি প্রথম বুঝারপরা আরম্ভ করে প্রকাশ করালে এই প্রাথমিক স্তরত শিশু এটার অথবা ভাষা শিকারুসল এই ধরনের বিকাশ ঘটে দ্বিতীয় স্তরত ইয়ার পরবর্তী স্তরের দক্ষতা সমূহ আহরণ করা বলে দেখা হয়েছে সাধারণ কথা বতরার দক্ষতা যেটা ভাষাটো বুঝি পাব বুঝিপরা হয় ভাষার বিভিন্ন শব্দ বুঝিপরা হয় বিভিন্ন বাক্য বুঝিপরা হয় এই বাক্য শব্দবিল আহরণ করে সেইবিল পুনরাবৃত্তি করবলে যত্ন করে আর তার পিছতেই সাধারণ কথা বতরার 
দক্ষতা আহরণ করে বলে ধরা হয় এই সাধারণ কথা বতরা বলে কোতে আমি দৈনন্দিন জীবনত যানবিল শব্দ বাক্য ব্যবহার করো যি ধরনের ধারণার আধারত আমি কথা কো সেই ধারণাবিল আয়ত্ত করে লয় আর সেই আয়ত্ত করার পিছতেই সাধারণ কথা বতরা প্রকাশ করবল সক্ষম হয় সেইদরে প্রয়োজনীয় সাধারণ কাম কাজের মনোভাব প্রকাশ করবেন আমি দেখ দেখা পাও যে সাধারণভাবে আমি প্রয়োজনীয় কাম কাজ করবলে আমাক ন্যূনতম কিছু ভাষিক দক্ষতার প্রয়োজন দ্বিতীয় ভাষার ক্ষেত্রতো আমি যেটা সাধারণ কারোর কিনা কবল হয় কারোর কিনা বিচারিবল হয় তো আমি কিছু শব্দ বাক্য ব্যবহার করবল হয় আর সাধারণভাবে দৈনন্দিন জীবনত আমি এই শব্দ বাক্যব ব্যবহার করে আহ আর এই ব্যবহার করা বাক্যব আয়ত্ত করার পিছত ব্যবহার করা বাক্যব শব্দব আয়ত্ত করার পিছত এজন ব্যক্তি ভাষাট কবলে আরম্ভ করে আর সাধারণ দৈনন্দিন জীবনত প্রয়োজনীয় দিকবর ভাষিক প্রকাশর ভাষিক ভাষিক প্রকাশ আরম্ভ করে বা ভাষা প্রকাশ করবল যত্ন করে এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কেতিয়াবা ভুলক হলেও অন্যকে বুঝিপরাকে ভাব প্রকাশ করবা হয় আমি দেখা পাঁ যে ভাষা শিকার প্রথম স্তর লাই প্রথম স্তর শিশুসক বা ভাষা শিকারীসলে ভাষার গাঁথনিক দিশট গাঁথনিক দিশটির বিষয়ে আয়ত্ত করব নয় ই এক জটিল প্রক্রিয়া আয়ত্ত করব নার কারণে কি করে শব্দবিল সংযোগ করে কেবল ভাববিল প্রকাশ করবল যত্ন করে এই ক্ষেত্রে ব্যাকরণগত দিশত বা ভাষার গঠনগত দিশত বাক্য প্রকাশত ভুল করে বা বাক্য শুদ্ধরূপে প্রকাশ করবল অক্ষম হয় তথাপিও নিজের মনের ভাব প্রকাশ করবল সক্ষম হয় গতি এই দক্ষতার একটা স্তর আর মানুষক বুঝাবরা বা শ্রোতাক বুঝাবরা একটা দক্ষতা আহরণ করে এই দক্ষতাও ভাষিক দক্ষতার একটা স্তর বলে ধরা হয় কারণ বুঝার পিছত যেটা কবল শিখে তেতিয়া তাত নিজের ভাববিল ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়া হয় শব্দ বাক্য বা বাক্যর গাঁথনির ওপর ইমান গুরুত্ব দিয়া নহয় কেতিয়াবা ভুল শব্দ প্রয়োগ করেও বুঝাবল যত্ন করা হয় এই আরম্ভনি স্তর ভাষা শিকারীস ক্ষেত্র প্রায় ঘটে আর যেটা ভাষা শিকব শব্দ সংযোগের প্রক্রিয়াবিল নিয়মবিল বিজ্ঞানসম্মত ধারণাবিল মনের মাজল নাহে বা মনে আয়ত্ত করব নয় বা আমি আয়ত্ত করব নয় নার ফলত কি হয় সেই সংযোগের নিয়মবিল আমি এরাই চলো আর এরাই চলার পিছত যি ধরনের ভাষাটো প্রকাশ হয় সেই ধরনে বুঝাবল যত্ন করা হয় বা যি ধরনের ভাষাটো প্রকাশ করবা হয় সেই ধরনের বুঝাবল যত্ন করা হয় এই ক্ষেত্রে আমি দেখা পাঁ যে বহুত ক্ষেত্রে ভুলভাবেও প্রকাশ করা হয় তথাপি আমি এই ক্ষেত্রে ভাষাটো বুঝিপরা আর প্রকাশ করবা ক্ষমতা আয়ত্ত করা বলে কব পড়ো ইয়ার পিছন লাই লাই সম্পূর্ণ বাক্য ভাব প্রকাশ করবা হয় এটা সম্পূর্ণ শুদ্ধ বাক্য প্রকাশ করবা হয় আর বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে প্রথম ভাষা আহরণ আর আয়ত্ত করার ক্ষেত্র বহুতে ভাষাটোর বাক্য গাঁথনিত বিশেষ গুরুত্ব দিয়া দেখা না যায় বহুত ক্ষেত্রে আমি দেখা পাঁ যে মাতৃভাষী লোকসলেও নিজের ভাষাত কথা কোতে বাক্যবিল কিছু বস্তু কিছু দিশ কিছু শব্দ এরি থ যায় এটা বাক্য সম্পূর্ণ নকরাকেও অন্য এটা বাক্য আরম্ভ করে এই ধরনের প্রকাশভঙ্গি মাতৃভাষার ক্ষেত্রে বেছিকে দেখা যায় মাতৃভাষী লোকসলের মাজত বেছিকে দেখা যায় কারণ তেওঁলোকৰ ভিতর এটা আত্মবিশ্বাস গড় লৈ উঠে যে তেওঁলোকে ভাষাটো কব পারে আৰু তেওঁলোকে ভাব প্রকাশ করব পারে গতি ভাষাত কই তেওঁলোকৰ মনত ভাবটোহে আগলে আহে আৰু ভাবটো প্রকাশ করোতে শব্দবিল প্রয়োগ করে যায় তারপর আমি চতুর্থ স্তর পাও ভাষা আয়ত্ত করার চতুর্থ স্তর বা ভাষার দক্ষতার চতুর্থ স্তর এই স্তরত ভাষা শিকারো বা শিশুসলে বা প্রথম ভাষার প্রথম ভাষা ব্যবহার করা শিশুসলেও কিছু বিশেষ বিশেষ কার্য করবা হয় যে পর্যাপ্ত শব্দ প্রয়োগ করে মনের ভাব প্রকাশ করবা হয় পর্যাপ্ত শব্দ প্রয়োগ করে মনের ভাব প্রকাশ করবার কারণটি হল প্রতিদিনে তেওঁলোকে বিভিন্ন শব্দর লগত সম্পর্ক স্থাপন করে প্রতিদিনে আমি বিভিন্ন শব্দর লগত সম্পর্ক স্থাপন করো বিভিন্ন শব্দ শিকু বিভিন্ন বস্তু শিকু কিন্তু শব্দব আমি আগতে নিশিকু শব্দব আমি আগতে ধারণাটো আমি লই লোক তারপরে শব্দটো শিকু সেই কারণে বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অভিধান চাই ভাষা শিকিবলে কোয়া হয় যে অভিধান পড়ি অভিধানের দ্বারা শব্দবিল অর্থ বুঝি লই আমি ভাষা এটা শিকব পড়ো এই ক্ষেত্রে মই ভাবো যে এই ধারণাটা সম্পূর্ণ শুদ্ধ নহয় কারণ এটা শব্দ 
বা এটা শব্দৰ অৰ্থ আমি জানিলেই ভাষা এটা শিকিব নোৱাৰি শব্দবিলাক এটা এটা তথ্য হিচাপে আমি মনত ৰাখিব পাৰো আৰু ভাষা এটা শিকিব পাৰি তেতিয়া যেতিয়া শব্দবিলাক আমি উপযুক্ত স্থানত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰো এটা শব্দৰ বিভিন্ন অৰ্থ থাকিব পাৰে পৰিবেশ ভেদে আমি বিভিন্ন অৰ্থ প্ৰকাশ কৰো আৰু একেটা শব্দই একেটা অৰ্থযুক্ত শব্দই আমি বিভিন্ন পৰিবেশত প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰো আৰু বিভিন্ন পৰিবেশত প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে শব্দৰ প্ৰয়োগ আমাৰ উপযুক্ত নহয় ফলত ভাষা আমি ভাষাৰ দক্ষতা আমি আহৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ উদাহৰণস্বৰূপে আমি বহুত প্ৰতিশব্দ পাওঁ প্ৰতিশব্দবিলাক আমি বিভিন্ন পৰিৱেশত প্ৰয়োগ কৰোঁ যেনে সূৰ্য সূৰ্য এই শব্দটোৰ লগত আৰু বহুত শব্দ জড়িত হৈ আছে এই সূৰ্যক বুজোৱা আৰু বহুত শব্দ পাওঁ আদিত্য তাৰপিছত বেলি এই ধৰণৰ বিভিন্ন শব্দ পাওঁ কিন্তু এই প্ৰত্যেকটো শব্দয়ে আমি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ যেনে আজি সূৰ্যটো স্পষ্টকৈ ওলাইছে বা আজি সূৰ্যৰ পোহৰ বৰ চোকা কিন্তু আমি কেতিয়াও নকওঁ আজি আদিত্যৰ পোহৰটো বৰ চোকা আদিত্যৰ পোহৰ বৰ চোকা আমি আদিত্য শব্দটো ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু সূৰ্য শব্দটো ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিম সেই শব্দবিলাক ব্যৱহাৰ কৰা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি পৰিৱেশ অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া হয় বিভিন্ন পৰিৱেশত বিভিন্ন শব্দ প্ৰয়োগ কৰা হয় যেনে পিতৃ পিতৃ শব্দটো দেউতা পিতৃ শব্দটোৰ প্ৰতি শব্দ হ'ল দেউতা আৰু আমি দেউতা শব্দটো আৰু পিতৃ শব্দটো আমি বেলেগ বেলেগ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰোঁ মানুহজনৰ দেউতাক আহিছে কিন্তু মানুহজনৰ পিতৃ আহিছে আমি সাধাৰণতে নকওঁ শব্দবিলাক কিছুমান শব্দ আমি সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিছুমান ক্ষেত্ৰত শব্দ আমি দৈনন্দিন কথা বতৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিছুমান শব্দ আমি বিশেষ বিশেষ সামাজিক অনুষ্ঠানত প্ৰকাশ কৰোঁ বা ব্যৱহাৰ কৰোঁ গতিকে শব্দৰ প্ৰয়োগ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু উপযুক্ত স্থানত উপযুক্ত সময়ত উপযুক্ত বিষয়ত আমি উপযুক্ত শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাটোৱেই ভাষিক দক্ষতাৰ চিন ইয়াৰ পৰৱৰ্তী স্তৰত আমি আহোঁ ভাষাৰ গঠনগত শুদ্ধতা বৃদ্ধি হয় তাৰমানে চতুৰ্থ স্তৰত আমি ভাষা শিকাৰৰ বা শিশুসকলৰ এটা বিশেষ বিকাশ দেখিবলৈ পাওঁ সেই বিকাশটো হ'ল ভাষাৰ গঠনগত শুদ্ধতা বৃদ্ধি হয় যেনে আমি বিভক্তি সৰ্গ প্ৰত্যয় এইবিলাক উপযুক্ত স্থানত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যেনে মই ঘৰলৈ যাওঁ বা মই এতিয়া ঘৰলৈ যাম বা তেওঁ যাব বা তুমি যোৱা এতিয়া তুমি যা বুলি আমি নকওঁ তুমি যাব বুলি নকওঁ আৰু তুমি যোৱা বুলি আমি কওঁ এই ক্ষেত্ৰত ব্যাকৰণগত দিশবিলাক আহে আৰু এইবিলাক শিশুৱে বা ভাষা শিশুৰে শিকাৰুৱে অভ্যাসৰ বলত আহৰণ কৰি লয় আৰু শব্দবিলাকৰ লগত সংযোগ কৰিবলৈ শিকে কোনটো ৰূপ কোনটো শব্দৰ লগত কোনটো বিষয়ত খাপ খাব সেই বিষয়টো লাহে লাহে আয়ত্ব কৰি লয় আৰু এই আয়ত্ব কৰাৰ পিছতেই তেওঁলোকে ভাষা সাৱলীলভাৱে প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু ভাষাৰ সাৱলীলতা মূলত আৰম্ভ হয় এই বাক্য গঠনৰ শুদ্ধতাৰ ওপৰত যেতিয়া তেওঁলোকে এটা শুদ্ধকৈ বাক্য গঠন কৰিব পৰা হয় যেতিয়া শব্দবিলাক উপযুক্ত স্থানত প্ৰয়োগ কৰিব পৰা হয় যেতিয়া বাক্যবোৰ সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ কৰিবলৈ শিকে তেতিয়াই ভাষাৰ সাৱলীলতা বৃদ্ধি পায় তাৰ লগতে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় বহুত শিকাৰুৱে এটা বিশেষ পৰিৱেশৰ লগত পৰিচয় নথকা স্বত্বেও সেই পৰিৱেশত নিজকে প্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ই এটা বিশেষ ক্ষমতা বা বিশেষ দক্ষতা আৰু এই দক্ষতা আহৰণ কৰে তেওঁ অন্যান্য পৰিৱেশৰ লগত সেই পৰিৱেশৰ সংযোগ স্থাপন কৰি যেনে তেওঁ এটা বিশেষ পৰিৱেশত উপস্থিত হৈছে বিশেষ পৰিৱেশ মানে আমি ধৰি ল'লোঁ এটা বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰত এটা বক্তৃতাৰ ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁক পাইছোঁ তেওঁ সেই ঠাইত উপস্থিত আছে আৰু উপস্থিত হৈ তেওঁ দেখিছে যে তেওঁ বিষয়ৰ লগত বিশেষ সম্পৰ্ক নাই তথাপি তেওঁৰ পূৰ্ব অভিজ্ঞতাৰ দ্বাৰাই যেতিয়া ধাৰণাবিলাক তেওঁ মনলৈ আনিব পাৰে তেতিয়া সেই ধাৰণাবিলাক ভাষাৰ দ্বাৰাই প্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হয় মূলত সেই ধাৰণাৰ লগত সংযুক্ত ভাষাবিলাক তেওঁলোকে আগতে আয়ত্ব কৰিবলগীয়া হয় আৰু তেওঁলোকে যদি আগতেই সেই ধৰণৰ ধাৰণাৰ লগত সম্পৰ্কিত হৈ থাকে বা সেই ধৰণৰ ধাৰণা তেওঁলোকৰ মনলৈ আহি থাকে বা পূৰ্ব কালত তেওঁলোকে সেই ধাৰণা লাভ কৰিছে তেনেহ'লে সেই ধাৰণাৰ আধাৰত বিভিন্ন পৰিৱেশৰ লগত তেওঁলোকে নিজক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পৰা হয় আৰু সাৱলীলভাৱে ভাষা প্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ইয়াৰ পিছত আহিলে পঞ্চম স্তৰ এই পঞ্চম স্তৰত ভাষা সম্পূৰ্ণৰূপে আয়ত্ব কৰা বুলি ধৰা হয় দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত এই পঞ্চম স্তৰত বহুতে কয় যে 
প্রথম ভাষা আর দ্বিতীয় ভাষার দক্ষতা সমান হয় কিন্তু এই ক্ষেত্রে বহুত ভাষা বিজ্ঞানী বহু বহুত ভাষাতাত্ত্বিকে বা বহু শিক্ষাবিদে অন্য এটা মত প্রকাশ করে যে মানুষে কেতিয়াও নিজের মাতৃভাষার সমান বা একই ধরনের দক্ষতা আহরণ করব নয় কারণ মাতৃভাষায় হোক বা দ্বিতীয় ভাষায় হোক বা বিদেশী ভাষায় হোক প্রকাশর ক্ষেত্রবিল বেলেগ বেলেগ হয় এটা আমি দেখা পাঁ বহু জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে মাতৃভাষাটা সুন্দরভাবে কব পে কিন্তু মাতৃভাষার লিখিত রূপ নাই ধরে ললো মিচিং দেউরি তিওয়া কার্বি তিওয়া কার্বিবিল যথেষ্ট লিখা লিখিত সমল আছে বাকি এনেকা জনগোষ্ঠীয় ভাষাবিল ক্ষেত্র লিখিত রূপর বিশেষ বিকাশ সাধন হওয়া নাই গতি কথিত রূপ নিজের ভাষাটুক প্রচলিত করে রাখিছে বা নিজের ভাষাটু প্রয়োগ করে আছে তথাপি লিখিত বা লিখবা বা পড়িপরা দক্ষতা দক্ষতার বিকাশ নিজের মাতৃভাষার দ্বারা করব নয় কারণ সেই সুবিধা পা নাই বা সেই পরিবেশ পা নাই যত লিখিত রূপত কোনো কিতাবেই নাই কোনো পুথিয়ে নাই গতি সেই ক্ষেত্রে লিখবা দক্ষতা আহরণ করব নয় বা পড়িপরা দক্ষতাও আহরণ করব নয় গতি মাতৃভাষার সমানে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাষার দক্ষতা আহরণ করা কথাটু বহু ক্ষেত্রে বিতর্কিত বহুতে এই ক্ষেত্রে আপত্তি দর্শাইছে যে সদায় মাতৃভাষার দক্ষতা বেলেগ আর দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাষার দক্ষতা বেলেগ গতি এই ক্ষেত্রে আমি ব্যক্তিভেদে বা সমাজভেদে বা ভাষাভেদে আমি বেলেগ বেলেগ ধরনের দক্ষতা পাও আর দক্ষতা প্রকাশর দিকবিল বেলেগ বেলেগ হওয়া দেখা যায় এটা আমি সামরণি আছো ভাষা আহরণ আর প্রকাশর দক্ষতা প্রধানক নির্ভর করে ভাষা প্রয়োগের অভ্যাসের উপর যান বেশি ক্ষেত্রে ব্যক্তি ভাষা প্রয়োগ করার অভ্যাস করে সিমানে ভাষিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এই ক্ষেত্রে অল্প কথাখি বহলাই কয়ার প্রয়োজন আছে যে আমি যেটা ভাষা আহরণ করে লো আহরণ করার পিছত তা যদি প্রকাশ করব নো তেন হলে সেই আহরণ করা ভাষা আমি ভাষার ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধি করব নো উদাহরণস্বরূপে আমি এটা ভাষা শিকিল এটা বিদেশী ভাষা শিকিল বিদেশী ভাষাটা শিকার পিছত আমি যদি তাক কবল আমি বিশেষ পরিবেশ নাপাও তেতিয়াহলে এই কব কবপরা দক্ষতা আমার দক্ষতার বিকাশ আমার নহব আর সেইদরে দ্বিতীয় ভাষার ক্ষেত্রতো আমি এটা পরিবেশ লাগিব প্রাকৃতিক পরিবেশ লাগিব প্রাকৃতিক পরিবেশ মানে এই বুঝা হয় যে সেই ভাষাটো বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে কেছে না নাই বিভিন্ন পরিবেশ কেছে না নাই আর সেই ভাষাটো কোয়া ব্যক্তিসলত সম্পর্ক ঘটিছে না নাই যদি সম্পর্ক ঘটা নাই তেন হলে সেই ভাষাটোরও দক্ষতা বৃদ্ধি করব নো গতি আমি যিক ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্র লবলগা বিশেষবিল বিশেষ দিকবিল হল প্রথম কথা ভাষা এটা আমি যানেই শুনাব পো আর শুনা ভাষাটোর থাকা ধারণাবিল আমি বুঝাব পো সিমানেই বুঝিপরা দক্ষতার বিকাশ সাধন হয় আমি যানে শব্দর বাক্যর শিকারু বা শিশুসল চিনাকি করাই দিও সিমানে শিশু বা শিকারুসলে সেই বুঝিপরা দক্ষতাটু বিকাশ দক্ষতার বিকাশ সাধন করবেন সেইদরে কবপরা দক্ষতাও বিকাশ হয় বিভিন্ন পরিবেশ একটা পরিবেশ নহয় কিছু মানুষে ঘর খুব সুন্দর ভাবে কথা বতরা পাতে ঘর খুব সাবলীলভাবে নিজক প্রকাশ করব পে কিন্তু বাইরত নিজক প্রকাশ করব নয় ইয়ার কারণ হল বাইর পরিবেশ নিজক প্রকাশ করার সুবিধা পয়া নাই বা সুবিধা লব বিচরা নাই বা সুবিধা দিয়া হওয়া নাই এই ক্ষেত্রে আর একটা দিক জড়িত হয়ে থাকে যে তাক আমি মানসিক দিক বলে কম যে বহুত লড়া ছালী বাইর নিজক প্রকাশ করব নার কারণ হল এক সংকোচ আর এই সংকোচ আমি পরিবেশের দ্বারা সৃষ্টি হওয়া বলে কম এজন ব্যক্তিক একটা শিশুক আমি যানেই বাহিরা পরিবেশের সম্পর্ক স্থাপন করবলে সুবিধা দিও সিমানেই সেই শিশু বা শিকারুয়ে বাহিরা পরিবেশের ধারণা আর শব্দ বাক্যবিল আয়ত্ত করে লয় আর তারে সংকোচবোধ নাইকিয়া হয়ে গিয়ে থাকে গতি ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধি করবল আমি শিশু বা শিকারুক এটা উপযুক্ত পরিবেশ দিয়ার প্রয়োজন আর পরিবেশ দিব নোলে যিক ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধি সম্ভব নহয় সেইদরে ভাষার লিখিত আর ভাষার লিখিত আর লিখবরা আর পড়িপরা যক্ষতা সেই দক্ষতাকে আমি বিকাশ সাধন করবল হলে লড়া ছালীক বা ছাত্র ছাত্রীক বা শিশুসল তার কারণে সুবিধা দিবলগা হয় এটা কথা কোৱা হয় যে যিমানে 
যিমান পড়া যায় তাত যিমান লিখা যায় তাত বেছি পড়িব লাগে আমি যিমান লিখো তাত বেছি পড়িব লাগে ইয়ার কারণ হল আমি যিমানে পড়িম সিমানে আমি বেছি ধারণা আয়ত্ত করব আর যিমানে আমার ধারণার পরিসরব বহল হয়ে যাব সিমানে আমার কব পড়া ক্ষমতা বা প্রকাশ করবা ক্ষমতা বাড়ি যাব গতি আমি শেষ ইয়াকে কব কব পড়ো যে ভাষিক দক্ষতার মূলত চারিটা স্তর থাকে এটা হল বুঝিপরা দক্ষতা এটা হল কব পড়া দক্ষতা এটা হল লিখিপরা দক্ষতা আর পড়িপরা দক্ষতা আসল পড়িপরা দক্ষতা তারপর লিখিপরা দক্ষতা এটা বুঝিপরা দক্ষতা আর পড়িপরা দক্ষতা এই দুটা আমি এই দুটা দক্ষতাক আমি আহরণ করা আহরণ আহরণের দক্ষতা বলে কব পড়ো অর্থাৎ বুঝিপরা আর লিখিপরা আহরণের দক্ষতা বলে কোয়া হয় আর কবপরা আর লিখিপরা প্রকাশ করবা দক্ষতা বলে কোয়া হয় দুইটা দক্ষতায় আমি সমানে আগবাই লো যাবলে হলে প্রথমতে আমি বুঝিপরা আর পড়িপরা দক্ষতার বিকাশ সাধন করবো তারপরে আমি লিখিপরা আর কবপরা দক্ষতা বিকাশ সাধন করবো Thank you.